Today, Sayat exhibited its fully electric e-scooter concept with a compact design based on style geometric shapes. The final version of the motorcycle will ultimately be commercialized in 2020. The e-scooter concept is equipped with a 7 kW motor with a peak rate of 11 kW, which is 14.8 horsepower, equivalent to a 125cc gasoline engine, which delivers instant engine torque of 240 Nm. The scooter reaches to top speed of 100 km per hour, enough to accelerate to 50 km per hour in just 3.8 seconds. The company also presented a concept of its new generation e-kick scooter at the Smart City Expo World Congress. This new version features a range of up to 60 km, two independent brake systems and a much higher capacity battery that reaches 551 watts per hour. Entonces, Seat Urban Mobility. Um, es una nueva unidad de negocio y creo que es una pieza fundamental en la evolución de la estrategia de SEAT. Uh, esta unidad tendrá la responsabilidad de desarrollar uh, nuevos productos y servicios de movilidad, no solo para cliente privado, pero también para flotas compartidas, ¿no? tema de sharing. Eh, esto quiere decir que por la primera vez tenemos un equipo 100% dedicado a estos tipos de temas, mientras que el resto de la organización sigue trabajando para el cliente tradicional con la marca SEAT y la marca Cupra. Todas las novedades que habéis visto no son el fruto de un clásico proceso, proceso de decisión del equipo directivo, sino el fruto de un espíritu innovador que hemos fomentado en los últimos años en SEAT y se ven los resultados. En nuestro equipo no necesariamente el presidente o, o, o el equipo directivo, ha escuchado a la ciudad, ha escuchado las necesidades de la, de la gente y defendió dentro de la compañía todos estos uh, pro, uh, proyectos para que sean una realidad. Y ahora yo creo que todos en, el, en, el, en la empresa respaldamos esta visión y os puedo decir que lo que hemos visto hoy solo es uh, el inicio de, de una historia. Este concepto cuenta con un motor eléctrico de 11 kilovatios integrado en la rueda trasera con la suficiente potencia para que alcance una velocidad máxima de 100 km por hora. Y también ofrece una autonomía de 115 km con una sola carga. Y basándonos en los niveles habituales de uso, este, esta moto eléctrica solo requeriría una carga semanal. Y para facilitar dicha carga, el conductor podrá extraer la batería y llevarla a casa y enchufarla en un enchufe normal de casa o también podrá cargar la moto en cualquiera de los puntos de carga que tenemos distribuidos en las ciudades. Ya vamos a subir, lo he hecho.